ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാനാണല്ലോ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും അന്ന് നമുക്ക് ജുമനസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷാബാ മാസത്തിലുള്ള അതേ വിധി തന്നെയാണ് റമദാൻ മാസത്തിലും ജുമനസ്കാരത്തിനുള്ളത് റമദാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ എം എല്ലും കൂടുതൽ ബഹുമാനം പ്രതിഫലം കിട്ടൂ അത് ദോഹൃക്കാരത്തിനും കിട്ടൂ ജുമാക്കും കിട്ടൂ എല്ലാറ്റിനും കിട്ടൂ എന്നല്ലാതെ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ഷാബാനിലൊരു നിയമവും റമദാനിലൊരു നിയമവും അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല അതുകൊണ്ട് ഷാബാനിൽ നമ്മളൊക്കെ ദോഹ്രസ്കാരം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ദോഹ്രസ്കാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം റമദാനിൽ പ്രത്യേക ഒരു നിയമം ഒരു കിതാബിലും ജുമാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാബാനിലുള്ള നിയമം ചൊവ്വാലുള്ള നിയമം തന്നെയാണ് റമദാനിലുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ വബായു രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റസൂ സല്ല ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇബാദത്തായി മാറും ഗവൺമെൻറ്റിനനുസരിക്കലും ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമാകും അതും ചിലപ്പോൾ വിഭാഗത്താവും അതേ സമയത്ത് നബിസ്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് എവിടെയും പോകാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റസൂർ അള്ളഹി സ്വലങ്ങളെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അമലാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന് വ്യാകുലപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ജുമാ നിസ്കരിക്കണം എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണ് അറഫ ദിവസം അത് അറഫ മൈതാനി ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്തും കൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണം നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അറഫയിൽ വെച്ച് ജുമാ നിസ്കരിച്ചില്ല എന്താണ് കാരണം മുഹാരി മുസ്ലിമൊക്കെയുള്ള ഹരീസല്ലേ ഇമാമിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തു ധരിച്ച ഹരീസല്ലേ കാരണം ചെറുത്തൊക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജുമയില്ല അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജുമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറഫൻ്റെ ദിവസം റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളും സാഹാബത്തും ജുമ വിവാഹക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിന് ഒരു ക്ലേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ ദോഹസ്കരിച്ചു അതാണ് ഇത്തിബാഗ് നബി സല്ലാ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ഇത്തിബാഗ് അതാണ് അല്ലാതെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ ജുമ ആയതുകൊണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ജുമ എടുത്തുക എന്നത് ഭീമാബദ്ധമാണ് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ഒരു അമലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി മാറും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു അമലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറഫ ദിവസം നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്വലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ച് ജുമാ നിസ്കരിക്കൂലേ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ലേ ബുഹാരിൽ മുസ്ലിമുള്ള ഹരീസ് നമ്മൾ റസൂ സല്ലാ തങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെയാണ് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്ന് ചിലർക്ക് ഈ ജുമാ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ വീട്ടിലും ജുമാ നടത്തിയാൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജുമാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആരും നടത്തിയിട്ടുമില്ല എന്നല്ല ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകൾ ലോകത്തുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമ്യങ്ങളുണ്ട് മക്കമതീനയിലൊക്കെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജുമാ നടക്കാറ് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും വീട് വീടാന്തര ജുമാ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഒരു പണ്ഡിതനും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ വിസുറൂൽ ലിജിമാകും എന്ന് പറയും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുമോ കൂടുതൽ ജുമാ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ചില മസ്കലുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ എന്തോ കാരണത്താൽ തല്ലും പിടിയായി അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ജുമാ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ തല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് ജുമാ ആക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചില മസ്കലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പട്ടണം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൂടുതൽ ആളായി അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ജുമാ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അങ്ങനെയൊക്കെ മസ്കലുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും വീട് വീണാന്തരം ചുമ അടുത്ത് അതിനൊരു മസ്കല ഇല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിർവഹിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് സഹാബികളായിരുന്നു സഹാബികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പ്രയാസമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന രോഗമാണ് പിന്നെ
അവരവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുഹ്റു സ്കറ്റ് ബുഹാരിൽ മുസ്ലിമുള്ള ഹരീസാണ് അതാണ് പ്രയാസം ഉള്ള സമയത്ത് അത്തരം പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജുമാ നിസ്കരിക്കേണ്ട വീടുകൾ വെച്ച് ദുഹ്റു സ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നതിന് ഇമാം നബിറുല്ലാഹിന് സർഹുൽ മുതബിൽ തെളിവ് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് വിടാൻ വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഓരോ വീട്ടിലും ജുമാ അടുത്ത് അന്ന് സഹാബത്ത് തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ സഹാബത്ത് അങ്ങനെ നടത്തിയില്ലല്ലോ ഒരു ഇമാമും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി ആ മഴ കുറച്ച് കാലം ഒന്നിച്ചൊക്കെ തുടർന്നു നോക്കുക മഴയും ചളിയും വെള്ളവും വൈക്കരും വഴുതലൊക്കെ എന്നാൽ എത്ര ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം തുറന്നാലും നിയമം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ദൂറസ്കരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓരോ വീട്ടിലും ചുമ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുമില്ല ആരുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുത്തൊക്കാത്ത ചുമ ഈ മഹത്തായ ദിവസത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾ കുറ്റത്തിലാകരുത് എന്നും പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നബിസലല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളും സഹായത്തുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അതിനേക്കാൾ വലിയ മാതൃകയായി വേറെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാം നിങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വഴിയിലാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇമാം നബിറുദ്ദീ അള്ളാഹു എൻഹു ജുമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജുമാ നടത്തേണ്ടതില്ല അതിൽപ്പെട്ട ജുമയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുമില്ല ജുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജുമയൊക്കെ പോകേണ്ടതില്ല വിതിർ ആ വിതിറായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഭയമുണ്ടാവുക പോകുന്നതിനാൽ ഭയമുണ്ടാവുക അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം നബിറുല്ലാൻ അബൂദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫലി നബിസല്ലാ അലിസ്ലമ ഇല്ലാമൻ വിതിറ മുടക്കമുള്ളവൻ ജുമാക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുടക്കമാണ് ഭയം രോഗം ഉള്ളവർ പോണ്ട എന്നാൽ രോഗമുള്ളവർ പോണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാമികൾ പറഞ്ഞത് രോഗം പരി രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടാൽ പോലും പോണ്ടെന്നാണ് ജുമാക്ക് അപ്പം ജുമാക്ക് ഒരുപാട് വിതറുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭയം വേറെ ഒന്ന് ജുമാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമ്മേളിച്ച് ഒരു പ്രദേശക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് ജുമാ അതുകൊണ്ട് ജുമാ എന്നൊരു പേര് തന്നെ ഇടുവാൻ ഖുറാനിൽ തന്നെ ജുമാക്ക് ബാങ്കോളിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫസ് ഔ ഇല്ലാ ദിഗ്രി ഇല്ല അള്ളാൻ്റെ ദിഗ്രിയിലേക്ക് അടക്കത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞു ഓരോരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ജുമ എന്ന് ആ ഈ ആയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് ജുമ നിസ്കരിച്ചാൽ പറ്റുമോ അത് വീടും വേണമെന്നില്ല ഷെഡിലായാലും മതി ഷെഡും വേണമെന്നില്ല വെറും പറമ്പിലായാലും മതി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് മറ്റൊന്നാണ് പള്ളിയിൽ തന്നെ ആടാം എന്ന ഷർത്ത് ഷാഫി മുതബിലില്ല പക്ഷേ അതല്ല ഓരോ വീട്ടുകാർ ജുമ എടുത്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ആ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജുമ എടുത്തുന്നതും അതേസമയത്ത് ഓരോ വീട്ടുകാർ ഓരോ വീട്ടിലും ജുമ എടുത്താന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരു വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് മഴയും ചളിയും ആയപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജുമാ നിസ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് നുഹുറു നിസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന നിലക്കാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹീൽ ബുഖാരിൽ മുസ്ലിമുള്ള ഹരീസ് ഇമാം നവീർ അള്ളാഹുനു എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വലവു വാഫക യോ അറഫ യോമ ജുമാ അറഫ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആയാൽ ലംസലിൽ ജുമാ ജുമ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഹജ്ജിന് പോയ ആൾക്കാർ കാരണം അല്ലെ അന്നമിൻ സുറൂത്തിൽ ജുമാത്തി ജുമാൻ്റെ ശർത്തപ്പെട്ടതാണ് അന്തക്കൂ നഫീദാർ അലി ഖാമത്തി ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തായിരിക്കണം ജുമാ വായു സലൂഹ ജമാത്തിന് യസ്തൗത്തിന് അലിക്കൽ മൗലിയ അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അവർ നാട്ടുകാർ നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ജുമാൻ അല്ല ഓരോ വീട്ടുകാർ നിസ്കരിക്കേണ്ടതല്ല ജുമാൻ നാട്ടുകാർ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം ചില കൗലുകൾ ഷാഫൈ മധുബല്ലെങ്കിലും ചില കൗലുകളിൽ നാൽപ്പതിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ കൂടി ജുമാ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇമാം ബുൽഖീനിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ ചില കൗലുകളുണ്ട് ആ കൗലുകൾ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലും ജുമാ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും തെളിവല്ല ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് തെളിവല്ല അത് തെളിവാകുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ അവിടെ അവർ കാലാകാലം അവർക്ക് ജുമാ തീരെ കിട്ടാതെയായി
ഒരിക്കലും വീട് വീണാന്തരം ചുമ നടത്തുക എന്ന ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പരിപാടിക്ക് തെളിവുകളല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് ഏത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവബി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞതായി കാണാം വഖത് സബത്ത ജവാസ് ഹാബി അർബൈന നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ ജുമ നിസ്കരിക്കൽ ജായിസായി കാരണം ഫലായ ജൂസ് ബി അക്കല്ല മിൻഹു നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ആളെ കൊണ്ട് ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലാബി ദലീലും സരീഹിൻ വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ വസബത്ത അന്നൻ നബി വസ്ലാസ്ലമ കാല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വസല്ലു കമാറായിത്ത് മുനിയു സല്ലി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന കണ്ട് പോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം വലം തസ്ബുത്ത് സലാത്തു ഹുലഹാബി അക്കല്ല മിൻ അർബ ഇന നാൽപ്പത് ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ കൊണ്ട് നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സർഹുൽ മഹദബിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജുമ കിട്ടാതെ കാലാകാലം ജുമ കിട്ടാതെ ഒരു പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജുമ പോയി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൗല് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജുമ നടത്തുകയും അത് ഓരോ വീട്ടിലല്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജുമ എടുത്തുകയും എന്നിട്ട് അത് ഓഹ്റ് കൂടി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് പത്തുൽമേലുണ്ട് അതൊരിക്കലും വീട് വിടാന്തരം ജുമ നടത്തുന്നതിന് തെളിവല്ല എന്നും അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ആ വിഷയത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിനൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ വിഷയം പറയുകയാണ് നമുക്ക് നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾക്കാണല്ലോ ആദ്യമായി ജുമ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതായി ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ആ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ ജുമ നിർബന്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്നും അതിഗിനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കായിരുന്നു ഷെർത്തൊക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ഫത്തുഹുൽ മൊയിനിലും തൊഫയിലും നിഹായയിലും എല്ലാ കിതാബിലും പറയുന്ന കാരണം ഒന്ന് ഫുരുലത്ത് ബി മക്ക മക്കയിൽ വെച്ച് ഫർദാക്കപ്പെട്ട് ജുമ ഒരം അവിടെ വെച്ച് നബിതങ്ങൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചില്ല ലിഫത്തിൽ അതതി അവിടെ എണ്ണം തികയാത്തതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫറൽ ജുമ ഫറലായിട്ട് മക്ക ശരീഫിൽ അതിനെക്കാണ് ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള മക്കയിൽ നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണം തികയാത്ത കൊണ്ടാണ് ഔലി അന്ന ശിയാറഹ അല്ലെ നുഹാറു അല്ലെങ്കിൽ ജുമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചിഹ്നം ഒരടയാളം വെളിവാകാനുള്ള സംഗതിയാണ് ആ സമയത്ത് വെക്കാൻ സല്ലാ വരസ്ലം മുസ്തഫിയം ബിഹ നബിതങ്ങൾ മക്കയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശത്രുക്കളെ ഭയന്നിട്ട് അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ഭയന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ നമുക്ക് വെളിവാകാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് ആ നിലക്കും മറ്റൊന്ന് എണ്ണം തികയാത്ത നിലക്കും നബിസ്വല്ലാ ഒരു സംഘങ്ങൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മക്കയിൽ വെച്ച് അതിനെക്കാണും വലിയ സ്ഥലം വേറെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാടും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മക്കയിൽ പോലും നബിസ്വല്ലാ സംഘങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അസ്ഹദ് ബിൻ സുറാർ റതി അള്ളാഹുവിന് മദീനയിൽ ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിൽ ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ അസ്ഹദ് ബിൻ റാസ് അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യമായിട്ട് ജുമ മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ചു റസൂ സല്ലാ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പാണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആളും തികഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ അവിടെ പരസ്യമാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി ആ വീട്ടുകാർ ജുമ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഇല്ല മുസ്ലിമുകളില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലില്ല മറ്റുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് കാലാകാലം ജുമ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിഹാരമായി ചില കൗലുകൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ മുസ്ലിം സമുദായം മനസ്സിലാക്കണം അറഫയിൽ വെച്ച് നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ ജുമനസ്കരിക്കാത്തതും മക്കയിൽ വെച്ച് നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ ജുമനസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം ചെറുത്തൊക്കെ നിലക്ക് അത് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ജുമ ഇട ആ ഗാംഭീര്യം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നിലനിർത്തേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ജുമേൻ്റെ ഗാംഭീര്യം ഓരോ വീട്ടിൽ ജുമ എടുത്ത് നോക്കുക ജുമയുടെ ഗാംഭീര്യം മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് വലിയ ഒരു അബദ്ധവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ്